रूस के दागिस्तान में 23 जून को आतंकियों ने दो चर्च एक यहूदी मंदिर और एक पुलिस पोस्ट पर हमला कर दिया इसमें एक पादरी आठ पुलिसकर्मी समेत कुल नौ लोगों की मौत हो गई वहीं पुलिस के 25 जवान भी इसमें घायल हुए स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क साल की शुरुआत में बारहवें बच्चे के पिता बन गए हैं ये दावा मीडिया हाउस ब्लूमर्ग ने किया है रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा उनकी पार्टनर और न्यूरालिंक की मैनेजर शिवॉन जलीसिया में हुआ है बच्चे का जन्म साल की शुरुआत में हुआ था मस्क ने जानकारी को सीक्रेट रखा श्रीलंकाई नौसेना ने 18 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर तीन नाव को अपने कब्जे में लिया है जानकारी के मुताबिक मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना के डेल्फट द्वीप में घुस आए थे जब मछुआरों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए श्रीलंका के जापना जिले में बंदरगाह ले जाया जाएगा आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही अठारहवीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा जो तीन जुलाई तक चलेगा दस दिन में कुल आठ बैठकें होंगी सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भरथरि महताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन है उन्हें बेंगलुरु के कोर्ट में पेश किया जा सकता है कोर्ट ने 10 जून को उन्हें 24 जून तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था प्रज्वल को 31 मई को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने पहले उन्हें 6 जून तक एस की हिरासत में भेजा था फिर छह जून को उनकी पुलिस कस्टडी दस जून तक बढ़ा दी गई ग्वालियर में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार साहब सिंह गुजर ने प्रेस वार्ता की इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में पूरे प्रदेश में उत्खनन हो रहा है नदी में बड़े और गहरे गड्ढे हो रहे हैं साथ ही नवनिर्मित सड़कें भी टूट रही है वही डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दो दिवसीय सितारगंज के दौरे पर रहे इस दौरान राज्यपाल ने गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब में मत्था टेका और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की जहां उन्होंने गॉड ऑफ ऑनर दिया गुरुद्वारा कमेटी की ओर से राज्यपाल को स्मृति चिन्ह और सरोपा भेंट किया गया भरतपुर में गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अटल बंध अटल बांध थाने का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गृह मंत्री ने बताया कि अपराध के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है पांचमल के वनग्राम खामघाट में क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे ग्रामीणों का हाल जानने पहुंचे जहां विधायक ने ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना ग्राम पटेल राय सिंह कुछ दिन पहले विधायक के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने विधायक को गांव में आने के लिए कहा था और ऐसे में विधायक स्कूल पहुंचे और उनकी समस्याओं को सुना उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जनपद चंपावत का दौरा किया ये उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित बनबसा में एसएसबी और भारतीय सेना के वीर सैनिकों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की उन्होंने 26 राजपूत पलटन बनबसा में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने सेना में की गई तीन साल के सेवा काल को याद करते हुए अपने अनुभव भी साझा किए सीतापुर में पीएससी समेत व्यापम पाठ्यक्रम की परीक्षाओं की कोचिंग सरकार कराएगी कोचिंग के लिए 50 सीटर भवन निर्माण का भूमि पूजन 26 जून को किया जाएगा विधायक रामकुमार टोपो ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि क्षेत्र में जो आदिवासी बहुल के होनहार विद्यार्थी हैं उनके लिए निशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी मुरादाबाद में एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल पर जा रहे दंपत्ति को पीछे से टक्कर मार दी जिससे पति पत्नी दोनों की मौके पर ही मौत हो गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है बता दें कि युवक अपनी पत्नी के साथ ससुराल जा रहा था इसी बीच ये हादसा हो गया फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है देवास जिले के बागली में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई जानकारी के मुताबिक दंपत्ति खेत पर काम कर रहा था बारिश होने के दौरान वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया इस बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 
भोपाल में कमला पार्क के पास बाइक सवार तीन युवक हादसे का शिकार हो गए एक्सीडेंट में दो की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरे को गंभीर हालत में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है हालांकि इस दौरान पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है दरअसल जब बाइक का एक्सीडेंट हुआ तो पास ही पुलिस की टायल हंड्रेड खड़ी हुई थी यूपी के बलिया में हथौड़ी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में जमकर धांधली की जा रही है स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि मनरेगा में पर्जी तरीके से भुगतान कराया जा रहा है साथ ही जो विकास कार्य है उनको मजदूरों से नहीं कराया जा रहा है सरपंच और सचिव मशीनों से काम कर रहे हैं और कासगंज पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फर्जी डॉक्यूमेंट दो मोबाइल समेत दूसरा सामान बरामद किया है आपको बता दें कि आरोपियों ने दो लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी की थी फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है देवबंद में कब्रिस्तान की जमीन पर बनाए जा रहे नाले को लेकर विशेष समुदाय की महिलाओं ने विरोध किया जिसके बाद नाले की खुदाई का काम रोक दिया गया विशेष समुदाय की महिलाओं का आरोप है कि शासन प्रशासन एक तरफ कार्रवाई कर रही है एक तरफा कार्रवाई कर रही है पहले यहां कोई भी नाला नहीं था लेकिन दूसरे समुदाय के लोग जबरन कब्रिस्तान के बीच नाला खुदवाने को कह रहे हैं उमरिया में खनिज विभाग ने रेत माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है खनिज विभाग ने पाली में नदी के किनारे करीब तेईस डिग्गी और एक ट्रक जब्त की है साथ ही भारी मात्रा में अवैध रेत भी बरामद की है खनिज अधिकारी के मुताबिक जिले के बाहरी रेत माफियाओं ने शहडोल जिले के सोन नदी से रेत लाकर रेत का भंडारण किया जबलपुर में गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है जहां मोहला गांव के पास बोरे में एक बछड़े का सिर कटा मिला जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी दरअसल अज्ञात आरोपियों ने गाय के बछड़े का सिर काटकर बोरे में बंद करके नाले के पास फेंक दिया था घटना की खबर लगते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता घटना पर पहुंचे और विरोध किया सिवनी में गौवंश की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है आईजी ने बताया कि मामले में पांच आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और पांच बदमाश अभी भी फरार है उन पर दस दस हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया है साथ ही लापरवाही बरतने पर चार पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है बीते दिनों धुमा थाना धनोरा क्षेत्र के पालरी गाँव में गौवंश की हत्या की गई थी आगर मालवा में टोल कर्मचारी से हुई लूट का एसपी ने खुलकर खुलासा किया है दरअसल ऑनलाइन गेमिंग में रुपए हारने के बाद टोल कर्मचारी ने खुद ही इस वारदात की झूठी कहानी रची थी टोल कर्मचारी ने खुद ही चाकू से अपने आप को घायल कर लिया था और टोल के करीब एक लाख पचास हजार रुपए लूट बताकर एफआईआर भी कराई थी यूपी के फतेहपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन टिकेट गुट के जिला अध्यक्ष ने बैठक का आयोजन किया बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मौजूद रहे इस मौके पर किसानों की कई समस्याओं को लेकर सात सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया सोनभद्र के दुद्दी नगर में सविदा विद्युत कर्मियों की समस्याओं को लेकर बैठक की गई विद्युत विभाग के कर्मियों का कहना है कि उन्हें प्रशिक्षित विद्युत कर्मी से अप्रशिक्षित विद्युत कर्मी बनाया जा रहा है कर्मियों से रेवेन्यू असिस्टेंट पीटर रीडिंग समेत दूसरे काम कराए जा रहे हैं जिससे उनका शोषण हो रहा है बाराबंकी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नई दिल्ली ने 27 जून को सम्मानित करने के लिए बुलाया है उन्होंने उन्हें यह सम्मान नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर दिया जाएगा आपको बता दें कि आयोग ने नशीली दवाओं की रोकथाम पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों का नाम चयन किया है जिनमें बाराबंकी डिंडौरी में यातायात सुरक्षा को लेकर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया यातायात पुलिस ने सड़क किनारे पुल देकर और हाथ जोड़कर लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की और हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वालों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया यातायात पुलिस प्रभारी सुभाष वीके ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है सिलगेर और टेकलगुड़म जाने वाले रास्ते में नक्सलियों ने जवानों के ट्रक को आईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया जिसमें दो जवान मौके पर शहीद हो गए सिलगेर कैंप से जवानों का मूवमेंट आरोपी ड्यूटी के दौरान ट्रक और बाइक से टेकल गुड़ेन की ओर जा रहा था 
सूरजपुर के महेशपुर में वन विकास निगम ने 40 घरों पर बुलडोजर चलवाया इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा स्थानीय लोगों के मुताबिक अतिक्रमण के दौरान घर बनाते समय लाखों पेड़ की लाखों पेड़ों को काट दिया गया था और समय कर्मियों की लापरवाही से एक बड़े जन समूह ने जंगल के अंदर कब्जा कर लिया था हल्द्वानी में तीन दिन से लापता हुए दो नाबालिग बच्चियों को विशेष समुदाय के कुछ लोग बहला फुसला ले गए जिसके बाद हिंदू संगठन ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया हिंदू संगठन का कहना था कि अगर तीन घंटे के अंदर एसएसपी हल्द्वानी नहीं आते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और बटियागढ़ में मावल व्यवसायी बनकर फतेहपुर अजम धाम में ठगी करने वाले आरोपी बाप बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है आरोपियों ने मंदिर से तीन लाख तीस हजार रूपए की ठगी की थी दरअसल दोनों आरोपी फतेहपुर मंदिर पहुंचे थे यहां निर्माण काम के लिए मार्बल देने के नाम पर रुपए लेकर फरार हो गए सूरजपुर में दो किसानों की करंट लगने से मौत हो गई किसान अपने खेत में दाल की खेती के लिए गए हुए थे और वापस आते समय अचानक दोनों करंट के संपर्क में आ गए बताया जा रहा है कि जानवरों से फसल को बचाने के लिए पेंसिंग तार लगाया गया था उसी तार में बिजली का मेन लाइन तार भी टच था और लखनऊ में स्टंट करने के दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई दरअसल शनिवार को दर्जनों लोगों की मौजूदगी में स्टंट बाजी की प्रतियोगिता चल रही थी इसी बीच एक ट्रैक्टर अचानक पूरी तरह से दूसरे ट्रैक्टर पर पलट गया जिसमें सवार नीरज की दबकर मौके पर ही मौत हो गई अयोध्या में बीजेपी की हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुकानों के आवंटन को लेकर अपनी नीति में बदलाव कर दिए हैं यहां बनी सैकड़ों दुकानों को ब्याज मुफ्त किश्तों पर विस्थापितों के आ, को देने का फैसला किया है वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी ने अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण की जारी की गई बीस सूत्रीय एफिडेविट के खिलाफ सीएम से शिकायत की थी आरएसएस के पंचम सरसंचालक सुदर्शन की स्मृति में राजधानी रायपुर में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम की जानकारी दी आईडी की चपेट में आए दो जवानों के शहीद होने पर उन्होंने दुख जताया हैदराबाद से बीजेपी नेता माधवी लता आगर मालवा के नलखेड़ा पहुंची जहां उन्होंने मां बगलामुखी के दर्शन किए और मंदिर परिसर में हवन पूजन किया इस दौरान माधवी लता ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है मां बगलामुखी से कामना है कि देश का विकास ऐसा ही होता है भोपाल में पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान चलाया गया इस अभियान में ट्रेनों और सभी बड़े स्टेशनों पर पोलियो की दवा पिलाई गई वरिष्ठ मंडल प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि इस अभियान के दौरान मंडल के स्टेशनों पर रहने वाले कर्मचारी रेल यात्री और आम नागरिकों के बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाई गई है इसे लेकर यात्रियों ने भी रेलवे प्रशासन की सराहना की है हरिद्वार में कांवड़ मेला दो जुलाई से शुरू होगा इस बार कांवड़ मेले में पिछले साल से ज्यादा कांवड़िए पहुंचने वाले हैं ऐसे में मेले की तैयारियों को लेकर एसएसपी ने मेले का निरीक्षण किया और इस दौरान व्यापारियों के सुझाव और समस्याओं को जाना गया एसएसपी ने कहा कि कांवड़ मेला सही ढंग से हो इसके लिए सभी शेख होल्डर के साथ बातचीत कर उनसे सुझाव लिया गया है शेयर मार्केट में 24 जून को गिरावट देखने को मिल रही है सेंसेक्स डेढ़ सौ अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ सतहत्तर हजार के स्तर पर कारोबार कर रहा है निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की गिरावट है सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिल रही है बैंकिंग और मेटल शेयर्स में आज ज्यादा गिरावट है वहीं टाटा स्टील में भी दो प्रतिशत से ज्यादा गिरावट है अडानी इंटरप्राइजेस की सालाना आम जनरल मीटिंग हुई जिसमें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने शेयर होल्डर्स को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने ग्रुप की कंपनियों की वित्तीय स्थितियों के बारे में जानकारी दी साथ ही कंपनियों के भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बातचीत की पब्लिक सेक्टर लैंडर कैनरा बैंक का सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया है कंपनी ने इसकी जानकारी दी है कंपनी ने बताया कि उसके ऑफिशियल एक्स हैंडल से छेड़छाड़ की गई है बैंक ने कहा कि सभी संबंधित टीमें मामले की जांच करिए और जल्द से जल्द कैनरा बैंक एक्स हैंडल तक पहुंच हासिल करने के लिए एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है बैंक ने अपने यूजर्स और ग्राहकों को सचेत रहने की अपील की है 
पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला ने शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया श्रीजा डब्ल्यू कैंडर uh, में सिंगल वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी श्रीजा ने फाइनल में चीन की डिंग येजी को चार एक से हराया भारतीय तीरंदाजों ने पेरिस ओलंपिक से पहले शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में दो कांस्य पदक और जीते हैं भारत के लिए धीरव बोम्मा देवरा और भजन कौर की मिक्स्ड रिकवरी टीम ने मैक्सिको को हराकर कांस्य पदक जीता भारत ने इस तरह इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का समापन चार पदकों के साथ किया और गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि ये भारतीय खेल परिस्थिति तंत्र में ज्ञान नवाचार और प्रदर्शन के रूप में काम करेगा और साउथ अफ्रीका ने आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में दसवें सुपर एट मैच में वेस्टइंडीज को तीन विकेट से हराया साउथ अफ्रीका ने इस जीत के साथ ही सेमीफाइनल में जगह बनाई वहीं मेजबान वेस्टइंडीज टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है सुपर एट ग्रुप टू के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दो टीमें तय हो गई है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सुपर एट का मुकाबला सेंट लुसिया में आज रात आठ बजे खेला जाएगा भारत के लिए 2023 तो वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने ही घर में मिली हार का बदला लेने का यह सुनहरा मौका है टीम इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराकर उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल कर सकती है सुपरस्टार अक्की नैनी नागार्जुन ने अपने एक फैन से माफी मांगी है दरअसल हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर नागार्जुन को एक बॉडीगार्ड ने फैन आ, के बॉडीगार्ड ने पैन को धक्का दे दिया था जिससे जो है चोट लगी इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसके बाद एक्टर की काफी आलोचना भी हुई इसे लेकर अब नागार्जुन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने फैन से माफी मांगी है सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बंधन में बन चुके हैं कपल की रजिस्टर्ड मैरिज मैरिज सोनाक्षी के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में हुई रजिस्टर्ड मैरिज के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा जहीर इकबाल के को तिलक लगाते नजर आए और शादी के बाद मुंबई के दादर स्थित बेस्टियन रेस्टोरेंट में कपल ने रिसेप्शन पार्टी दी जहां कपल के करीबी सलमान खान आदि भी आए हुए थे एक्ट्रेस श्रिया पिलंगवकार को लॉस एंजल्स के इंडियन फिल्म फेस्टिवल एडिशन में शॉर्ट कैटेगरी के लिए जूरी पैनल में शामिल किया गया है उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है और श्रिया ने कहा कि आ, मैं द ब्रोकर न्यूज टू जैसी फिल्मों में मैंने अभिनय किया है भारतीय सिनेमा मॉनसून तीन दिन के अंदर मध्य प्रदेश में बत्तीस जिलों में पहुंच गया है मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले पांच दिन में ये पूरे प्रदेश को कवर करेगा सबसे आखिरी में ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचेगा इस बार सामान्य से 106 प्रतिशत ज्यादा बारिश होने का अनुमान है मॉनसून राजस्थान की सीमा तक पहुंच गया है 26 से 27 जून तक मॉनसून की एंट्री झालावाड़ बांसवाड़ा के रास्ते से हो सकती है प्रदेश में इसका प्रभाव बढ़ने लगा है उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में न केवल नमी बढ़ी है बल्कि प्री मॉनसून गतिविधियां भी बढ़ी है मौसम केंद्र के मुताबिक पंद्रह जिलों में बारिश की चेतावनी जारी है वहीं छब्बीस और सत्ताईस जून को कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी है यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 45 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है लखनऊ अयोध्या प्रयागराज में बादल छाए हैं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को सोनभद्र वाराणसी समेत 10 जिलों में दो जोरदार बारिश होगी वहीं 30 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलने के भी आसार हैं